태평양 최대의 섬 하와이야말 화산의 창조적인 활동을 증명해주는 대표적인 산물입니다. 지난 7억 년 동안 해저를 뚫고 올라온 마그마가 태평양 한복판에 100여 개의 섬을 만들어냈습니다. 지각과 함께 열점도 이동하면서 600km에 달하는 길고 긴 섬에 행렬이 생겨난 것입니다. 현재 열점이 위치한 곳은 빅 아일랜드라 불리우는 하와이 섬입니다. 섬의 남동쪽 끝 킬라우에아 화산에서는 매일 500제곱미터에 달하는 마그마가 흘러나오고 있습니다. 위협적이진 않지만 워낙 많은 양의 용암이 흐르다 보니 때로는 마을이 사라지기도 합니다. 로버트는 칼라파나 마을의 토박입니다. 1983년부터 1990년까지 7년 동안 흘러온 용암으로 인해 집을 잃어버린 주민 중한 명이죠. And as the lava war coming, it came from this direction and started to flow to the ocean and work its way over. to this area that we are on and it came and started to cover the black sand inch at a time slow slow 킬라우에아 분화구에서 서서히 숨죽이며 다가온 용암은 마을을 지나 도로를 덮쳤고 천천히 태평양으로 흘러들어갔습니다. 해안선에 당도한 용암이 식으면서 그 위에 새로운 대지가 생겨났습니다. 섬의 지형은 변화했고 해안선을 따라 560에이커의 땅이 늘어난 것입니다. Hawaii would not exist if it wasn't for the volcanoes, and so the volcanoes are continually adding to the island. because parts of the islands are eroding away or they're sinking because of their weight into the ocean. And so what it's doing is building new places so that life can continue to exist on the islands. Without the volcano, life would be gone from the Hawaiian island. 아직은 생명이 자라지 않는 죽음의 땅. 하지만 언젠가 이 땅이 다시 살아 숨을 쉬기 시작할 것입니다. Okay, when lava flows through an area it it covers the ground and as the lava cools it shrinks and that it cracks when it hardens and cools and those cracks are where life first starts on a new lava flow um, open areas like this the wind blows in spores and seeds and those uh, get deposited in those cracks and the crack is a more protected environment for the for the seeds 견고한 암반을 뚫고 제일 먼저 생명의 싹을 틔우는 건 선유입니다. 선유가 무성해질 무렵 하와이의 자생 식물인 오히야가 뿌리를 내리기 시작합니다. 잎이 지고 땅에 쌓이게 되면 그곳에 새로운 흙이 만들어집니다. 그 과정을 거쳐 탄생된 현무암질 토양은 
식물이 자랄 수 있는 최적의 조건을 제공합니다. 풀한 폭이 찾아보기 힘든 이 땅도 시간이 흐르면 비옥해지겠죠. 그것이 오묘하고도 위대한 자연의 법칙이니까요. 지난 100년 동안 화산에 대한 연구가 활발히 진행되면서 과학자들은 화산의 재앙, 그 뒤에 감춰진 또 하나의 힘에 주목하고 있습니다. 